O que a senhora está olhando? Está preocupada? Eu estou guardando aqui a consulta médica, está demorando para atender, viu? Ah, a moça está aqui também, eu estou olhando. Ô, Júlio, por que você veio se consultar? Hein? Qual a razão, hein? Essa assombração veio do norte ou do sul? Ah, por conta do meu tempo, eu sou burro. Ô, Júlio, por que você não aproveita que você vai cuidar de trás e não cuida da frente também? Sai pra lá, Satanás. Ah, eu esqueci o que eu ia dizer. Foi um forte amor. Eu esqueci o que eu ia dizer. Sai pra lá, vai. Ele sempre esquece, Apolônio. Vai, vai, vai tomar um café. Vai. Na hora ele esquece o texto. Então depois você lembra, vai. Agora eu lembro bem, viu? Por que que você... Por que que você não vai mais, hein? Não faz o quê? Não vai pra onde? Deixa pra lá, vamos pro outro lado. Quer saber? Vai tomar um chá, vai. Porque você vai no chá. É por isso que ele não vai sair. O problema é que é isso. Bom, deixa eu aproveitar o Jair Rodrigo. Jair, vamos abrir os nossos trabalhos? Bora, bora lá, porque a língua tá coçando, hein? Vamos lá. Pode mandar. Então, vamos começar falando aí da Luísa Mel, que, coitada, né, tá aí numa, no centro das atenções aí recentemente, aí, envolvida em várias polêmicas. E a última foi com o Zé Neto lá, né, da dupla com o Cristiano, porque ela resolveu é, é, entrar na justiça, na verdade, ela foi nas redes sociais e fez uma, uma crítica lá, porque ele fez uma, no final de setembro, ele fez uma promessa, né, montou uma caravana aí até a Aparecida do, do Norte, de Camanducaia a Aparecida do Norte. Ele foi montado em um burro. Então, a Luísa Mel, quando todo mundo sabe, é protetora dos animais, ela foi para as redes sociais dizer que ele estava maltratando o animal. Né? Quando, na verdade, é, segundo a assessoria dele, tinha ali vários outros animais também, eles paravam durante né, a viagem, em pousadas, e ele resolveu entrar é, na justiça aí contra ela. Então, bololou só aí na... na na justiça, porque esse caso repercutiu bastante. E no caso da Luísa Mel, aproveitar até perguntar aqui né, para a Bianca, o que, que você vê dela assim, Bianca? Que ela está nesse, nesse auge agora dessas polêmicas, a vida dela está de perna para o ar. A Luísa Mel ela tem um espiritual de caridade, ela tem um espiritual de paz e muito caminho. Porém, ela se perdeu, né? É. Com isso daí. Coitada, tá perdida, perdida. Eu vejo ela perdendo esse processo futuramente, e Xangô entra na linha dela fazendo justiça. Tudo que é falado não se volta mais para dentro da boca, né? E antes ela tivesse ficado quieta. É, tá falando muita besteira. Sim, verdade. Né? Muita coisa que não tinha que falar, tinha que ficar na dela cuidando dos animais. Mas esse processo ah, dela... Ela vai viu perder. maltratar? Ela tem provas? É, exatamente, né? né? É isso que eu falo, né? Na, nas redes sociais, hoje em dia nas redes sociais tá assim, a pessoa fala o que quer, né? É, tá cheia de juízes, né? Que a gente costuma dizer. É. A rede social tá cheia de juízes. Então, é complicado você abrir a boca para falar uma é, coisa. É, os juízes de internet agora tá pegando muito no, no pé, né? Do pessoal. Então, e ainda mais que hoje que a gente tá dando processo, fala, é hoje tá tendo uma repercussão muito grande. É, voltando para o Zé Neto, o Zé Neto ele tem um espiritual de vencedor, de liderança. É, vai ser difícil ela ganhar esse processo. Eu acho que ela já perdeu ou não? Então, no, esse processo, na verdade, ele está em andamento, ela perdeu na primeira instância, né? mas aí é, é, ela vai recorrer porque ela ainda continua achando, inclusive foi acho, é, essa como... semana ela gravou um outro vídeo aí dizendo que realmente tá, teve maus tratos. Então, é, a gente vai acompanhar essa história aí, qualquer coisa a gente traz aqui no programa, mas ela continua ainda indo para cima, mesmo é. com tu, já perdendo na primeira instância, ela continua é, querendo acompanha. ir para cima. Você já vem logo também, que não vai demorar, né? Você já sabe? Isso. Então, você já vem com a notícia. Sim, exatamente. O que mais, hein? Ah, vamos falar do André Marques, Sadio, porque assim, a Globo, a gente até já comentou aqui em outro programa, né, sobre o André Marques no Limite, eu dei a minha opinião aqui, falei o que eu acho, né, sobre a apresentação dele, eu vi que o, o programa no Limite não é a, a cara do André Marques, né, não é, ele não tem a pegada de, de um programa assim. 
E realmente a Globo agora ela desistiu do André Marques e está preparando aí um novo apresentador para a próxima edição aí do No Limite. Ainda não tem esse, esse apresentador, mas logo a Globo já vai revelar porque eles já estão programando, né? fazendo toda a programação aí de 2022. Então logo a gente vai saber quem vai estar tá no lugar do André Marques e provavelmente ele vai para o The Voice, que é mais a cara dele. Né? O And e o André, o André Marques é um excelente apresentador, Sim. eu diria um comunicador. Sim, exatamente. Ele é muito bom. Mas eu acho que o formato do programa que colocaram ele, eu acho que não casou, não casou muito bem, né? Que é um programa assim mais de, 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 de força, de sobrevivência e não é muito a pegada dele. Não sei se é porque a gente estava acostumado de sempre ver ele ali é, no Mais Você, não é de casa, fazendo né, outros tipos de programa. E a gente, o video show, ele fez muito video show, então a gente acabou é, tendo essa referência dele, né? E quando vai para um programa diferente, que é de sobrevivência, que é, que é de pegar mesmo ali no... Aí fica difícil. Vocês acompanharam? O que vocês acharam dele como na apresentação do No Limite? Eu acompanhei, inclusive eu fiz a previsão que ele saía do limite, eu vejo a volta do vídeo show com o André Marques e quem vejo chegando no lugar dele no limite é a grande Xuxa. É a volta triunfal da Xuxa no reality. O quê? É, vai chocar, vai bombar. Será? Uhum. Ela está sendo preparada para tocar esse reality. É, a Xuxa hoje não é mais aquele nome, né, não. da emissora, que, o nome que ela tinha. É, ela né? perdeu muito, né, mas eu, eu vejo a grande volta triunfal nela com realities. Ela volta, ela vai trazer o reality para Globo também, aquele real, Isso, na reality verdade, ela da tá RuPaul. Pra... Isso. Eu vejo ela trazendo esse reality para Globo também e dando continuidade nesse projeto novo, com o No Limite. Inclusive esse reality aí que ela vai apresentar, que é uma versão né, americana aí do RuPaul Drag Race, que vai ser com, com várias drag queens, é, causou bastante polêmica também nas redes sociais. Por quê? É, o pessoal nas redes sociais, eles disseram o seguinte, a gente tem tanta drag queen né, famosa aqui no nosso país, no Brasil, que poderia estar à frente desse projeto, por que colocar a Xuxa? Esse é, esse é a, a, o maior questionamento nas redes sociais, né? Porque a Xuxa e não colocar de, de fato, de fato a drag uma drag para apresentar o um programa. Mas esse é o programa que a Globo está preparando aí para a Xuxa e para 2022. Vamos aguardar, de repente eles mudem de ideia. De né? ideia. A Globo está nessa, nessa questão de, de, de mudar aí a sua programação, a dança das cadeiras lá está rolando, então ninguém sabe. Ela própria, certo. a Xuxa, ela está trazendo um espiritual de muita indecisão para ela. Então, possa ser isso que atrapalhe ela no caminho profissional dela. Mas tudo indica a espiritualidade para mim e me mostra ela chegando no lugar do André Marques e ficando. Ela tocando um reality. Até o entanto, eu achava que era o, o Big Brother, né? Mas agora, com mais clareza, eu enxergo no limite. Ela sendo treinada para isso. Entendi. Não, será o, o nome o que O papagaio vai... da Lucimara confirmou com você, viu? Ah, tá viu? É. O papagaio da Lucimara confirmou aí. Tá é, lá falando. Tá lá, é, é. Jairo, vamos aproveitar falando de apresentador. Vamos falar um pouquinho do Bruno Peruca. Bruno Peruca, o que, que aconteceu com o Bruno Peruca? Que, na minha opinião, ele é um dos melhores apresentadores Sim. de São Paulo, do Brasil. Inclusive da Rede Record. Eu não entendi por que, que ele saiu, o que, que aconteceu. Aconteceu alguma coisa? É, então, eu acho que a, a Record pecou bastante aí nessa questão de tirar o Bruno Peruca da apresentação do programa. Né? Como você falou, ele apresenta muito bem o programa. É um excelente jornalista. Tem um cara presença assim, de espírito. Tem presença de espírito. É uma um cara, cara saudável, uma cara Sim. do bem, que, que dá crédito à notícia que ele está dando. Sim. Entendi. Aí o que eles dizem é que o programa não estava dando né, tanto ibope assim, na questão de, de, de faturamento, e teve aí uma pressão por conta dos anunciantes. Né? Mas a gente sabe que nem sempre é isso, nem sempre é essa questão de pressão, de anunci... de pressão dos anunciantes. Às vezes é porque a emissora é, quer colocar um outro apresentador no lugar, que é mais, de repente é mais queridinho da, de uma produção, é mais queridinho de uma direção, e acaba tendo né, essa, essa mudança aí, que eu acredito que foi o caso do Bruno Peruca. E a, a, eu acho que a Record pecou feio aí, né? Tinha o um porquê Até mexer. O, o Geraldo Luiz também ficou chateado, né? Sim, fiquei muito chateado que o Peruca, meu grande irmão de fé, camarada, saiu da Record e vai agora balançar lá em Paraná. Eu fiquei muito chateado porque ele era um grande amigo de gravação. Eu acho que a Record errou nesse quesito. Tem certeza, Geraldo? Balança. <risos> Balança. Tomou vinho hoje? Eu tomei só um copinho, coração de boi. É. Eu, inclusive, eu quero mandar um abraço para o Geraldão. 
grande Geraldo Luiz. Gil do Vigor, ex-BBB, economista, como que vocês acham que está a vida financeira do Gil do Vigor hoje? Ele não venceu, né? O Big Brother ficou lá em quarto lugar. Como que vocês acham que está a vida dele? Ele não está indignado, não. Ele está super digno do salário dele. Indignado exatamente, tá o salário dele. Olha só, ele fez, é, deu uma entrevista recentemente, ele disse que já está com um faturamento de 15 milhões de reais. Oh, é o que ele está faturando aí com as, as publicidades, né? Que ele fez aí pós-BBB. Está morando lá nos Estados Unidos para fazer. Gil do Vigor, ex-BBB, está nos Estados Unidos lá para fazer né, um doutorado, mestrado na área de economia. Ele falou recentemente também que está passando uns perrengues lá, sabe? Disse que não está conseguindo, está é, dormindo num quarto, numa cama no chão, só no colchão, não conseguiu comprar ainda uma cama. Por falta de dinheiro não foi, né, gente? Provavelmente por falta de tempo, né? Mas por falta de dinheiro não é. Mas hotel, tem cama. Então, mas ele está morando numa, numa república, uma espécie de república. Está hum. dividindo um quarto com uma pessoa, inclusive ele já reclamou também. Ele foi para fazer um doutorado de, quarto. de economia, né? Isso. Pra lá. O que, e... que você acha assim, dele? O que, que você sente dele? Ele... Eu acredito que ele vai sossegar da mídia. É, um... é uma pessoa que está na mídia agora, fazendo muito sucesso, vai faturar muita grana. Vai ter um caminho profissional e financeiro muito grande, mas por opção própria dele, ele deixa a TV. <risos> E é após um namoro com alguém muito famoso. Eu tenho a vontade de querer entrar como ministro da economia, hein? Mas sem sentido a palavra. O que você acha? E quem? Não. Não vejo o Gil na política. Gilberto na política de jeito nenhum. Ele tem um quadro, não tem? Ah, a Juliette, sim. Isso, ele tá... A tem, Juliette, tem um quadro, ela não. tem uma grande proporção de largar a mídia e ir pra não. política. Tudo bem aí, Xuxinha? Vamos cantar? Vamos. Então vai, se prepara, vamos lá. O vamos que, lá. que nós vamos cantar? Hilarie! Hilarie! Quanto tempo você já tá nessa de Xuxa? Então, já vai fazer uns 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. E você conviveu com ela esse tempo todo? Então, eu sempre me encontro com ela. Pouco, teve poucos momentos, mas foi muito marcante. Foi? Foi. Ela curtiu? Ela gosta, ela disse que a gente só faz isso quando a gente gosta de verdade. Ah, isso pessoa. é bacana dela ter falado. É, é ela legal. é uma querida, gravou um vídeo com o maior carinho pra mim, então... É isso aí, Beto Simões, que delícia, hein? Música nova. Maravilhosa. Gostou? Você gostou, Jair? Nossa, muito delícia bom, né? de ouvir, sabe? Assim, muito bom mesmo. Nossa, Parabéns. Nossa, que programa que a vovó uma falda. Olha só. Agora que você vê que é uma coisa nova, né? Deixa Ainda bem que ele fez o programa com a vovó uma falda. Que eles ficam falando que eu sou do tempo. Que o que que foi? Ah, ele fez programa usando fralda. <risos> Vovó Mafalda. Ai, tá muito tempo. Deixa eu aproveitar que vocês estão aí. Deixa eu mandar o nosso momento beijo aqui. Eu quero mandar um beijo com muito carinho para toda a galera do Hospital Bartira, lá do ABC, tá? É da Rede Dora. Um beijo com carinho para todos vocês e obrigada a todos pela atenção, tá? Tassimar Roengio, que eu adoro, sou fã, tô toda hora curtindo. É Vanderlei Vila Nova, nosso diretor querido. Vanderlei, um beijo pra você, tá? Tô esperando aqui, hein? Você tá me prometendo, me prometendo e não tá vindo. Pastana falou que você vem, vamos ver se vem. Wesley Boa, lá do Rio de Janeiro, que é um cantor muito bacana também, nosso... Assiste o nosso programa, ele tem coragem <risos> de assistir o nosso programa, ele tem coragem. Pro Geraldo Luiz, nosso amigo, um beijo. É pro Bruno Peruca, um beijo, você tá no nosso coração. E o Chico Barney, um beijo, Chico, para você. Estava esperando você, tá? Um abração para todos, viu? Muito obrigada. E agora, a gente vai continuar um pouco com a nossa fofoca, que eu tô louca para perguntar um negócio ali. Ah, deixa eu perguntar um negócio para ela. É verdade que o Danilo Gentili está namorando? Sim, ele está entrando num relacionamento. Esse relacionamento dele vai ser bombástico. Ah. Vai chocar o Brasil. Ixi. E eu tenho uma dica, viu? Ó, pra você que tá em casa, a dica master, hein? Pesquisa aí. São Paulo tá acelerando ultimamente, viu? Ixi, esse é Jair Rodrigues. <risos> Jair Rodrigues sabe dica. tudo, sabe tudo. <risos> é. Sensitiva sobre a face nossa. O Carlão vai dar oportunidade depois que ele tem esse problema de saúde, hein? Carlão. Ah, infelizmente, como eu tinha dito, o Carlos Alberto de Nóbrega passaria por um problema no coração, veio o cateterismo dele. Ele vai sair, a face nossa vai acabar. Ah. E quais são os famosos 
que vão estar em evidências em 2022, que nós precisamos saber, né, Jaime? Famosos que vão se destacar muito em 2022 são famosos novos, chegam novas pessoas. Uma delas é você, Ixi. é Lucimara oh. Paris. Oh. Falando sério mesmo, de espiritualidade, olhando, você vai se destacar muito. É... O Mion. O Mion vai se destacar muito na Globo. Já vai tá, crescer, né? Já tá. Só dá ele, almoça com o Boninho. Ele vai se destacar mais do que está destacado Nos próximos 21 anos. Pode ser o novo Faustão, né? Da Globo. Não. Eu não acredito que seja um novo Faustão. Faustão é o único, superior e definitivo. Não tem gente ser igual a ele. Não mesmo. Pra começar, tem que engordar 120. É o novo Faustão. Não é? Ô, Lu, é tão lindo você falando assim dele. É tão lindo, tão bonito. É? É, muito lindo. é mas é verdade. É verdade, eu sempre falo isso. Ele é o carinho. Ele é o único, superior e definitivo. Não tem pra ninguém. Tem! Vai aparecer um outro louco do jeito que ele apareceu? Não. Com aquele linguajar dele na, numa época é um que era, era... Era tudo proibido. Os programas eram gravados por um órgão chamado Dental, que era para censurar. Tem telho que você não podia falar de jeito nenhum. Nossa, vinha cada corte e é o que mais ele falava, né? Nossa, era... Né, Pepe? Era, foi, foi bravo o negócio. E ele segurou, segurou. E ele começava o programa lá. No país da impunidade, ele não queria nem saber se ia, se ia gravar, se não ia gravar. E, inclusive, assim, a gente vê como que essa, essa questão da, das aparências enganam, né? Eu sempre tive uma visão, assim, do Faustão errônea. Eu sempre achei que ele fosse uma pessoa, assim, é, não arrogante, mas uma pessoa, assim, distante do público. E há um tempo atrás eu vi o um depoimento de uma moça que foi até lá a... a a saída lá da Globo, ele estava dentro do carro, eu vi o vídeo, eu falei assim, meu, olha só como que a gente paga, né, aquilo que a gente pensa. Eu vi o vídeo, ele saiu de dentro do carro, desceu, foi lá, conversou com todo mundo que estava lá na frente da Globo, tirou foto, entrou dentro do carro e foi embora. Então, assim, aqui, naquele momento ali, calou a minha boca, né, porque eu sempre tive uma, uma, uma impressão, assim, do Faustão diferente, né, e é um cara, assim, sensacional mesmo, e merece todo Na sucesso, verdade, na band, não é que ele é distante, deve. sabe o que acontece com ele? Parece mentira, mas ele é extremamente tímido. Ele só fala que nem louco a hora que tá com a câmera aberta. E ele fala, fala, conta piada, faz um monte, né? Mas tirou, ele, ele se retrai, ele Vai. recua, ele é tímido. Esse prato lindo para oferecer para vocês. É o seu chefe Fagner. Fala, oi! Oi! Olha, que legal, a gente é animada, né? Aí eu gosto assim, bastante anos. Mas vocês estão ganhando, né? Um cachezão, não vem não. E o Gabriel aqui, que é o assistente dele, que também ajuda bastante. Explica rapidinho como é que é esse molho, que eu fiquei intrigada com esse molho, só que ele não dá a receita. Não, não dou, não vendo. Nada. É, 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 é um misto de muitas iguarias. É, que é chique para iguaria. E é defumado. Sim. É. Entendeu? Vocês vão adorar. O cheiro tá espetacular. Gente, deixa eu agradecer aqui o Jair Rodrigues. Cadê o Jair? Jair, obrigada. Você é um agradeço. amor. Bianca. Gratidão. Você sabe que a gente está na tua o tempo todo, né? Renata, querida, Renata Monteiro, Obrigado. adorei essas meninas maravilhosas, que é a Júlia. A Júlia, a Juliana e a Sheila. E a Sheila, obrigada. Xuxinha, obrigada. Eu viu? É, Vitor, obrigada, viu? Vitor foi muito bom, hein? Vitor foi legal. É que eu tô com o Vitor pestando, afastando na cabeça, que é da técnica. Mas é o Beto Simões. Beto, você gostou? Ah, é um sonho realizado, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Feliz, agradeço por todos vocês. Vai voltar, né? Vai voltar, porque olha, a boate azul arrebentou, não arrebentou? Oh, é isso, né? É isso. Então a gente vai chegando no final do nosso programa de hoje. Ah! Com os trabalhos técnicos, com a direção técnica do Vitor Pastana e o Anderson Fagundes, com a direção artística do, do PP. Ele não gosta que fala Pedro Paulo Zupo, que fala PP, mas é o Pedro Paulo Zupo, tá? A gente vai deixando um beijo pra vocês. A semana que vem a gente tá aqui nesse mesmo horário. Vocês não percam, porque tá sensacional. Boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil! Hoje é sexta-feira!